Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Det her er dagens love, dagens detalje, og hvad i alverden forestiller det? Ja, det er et temmelig godt spørgsmål. Lad os kigge på det. Det forestiller Vestertemplet. Det er simpelthen en kopi af hans eget maleri, Konstantin Hansens eget maleri fra 1836-37, hvor han maler med liv, folkeliv og Peterskirken i baggrunden, selvom man på den her skitse kan se eller ikke se Peterskirken i baggrunden. Han tager det med alligevel. Vestertemplet bliver passet af Vestaliner, som virer deres liv, i hvert fald 30 år, til at gå og sørge for, at den evige ild brænder. Det troede man i hvert fald på det her tidspunkt, at det var Vestertemplet. Man fandt så ud af, at det var Herakles Victorius tempel, og det er jo ligesom et helt andet udtryk. Hvorfor lige Rom? Jo, en ting var det klassiske, det andet var, at i 1814-16 er Eggersberg, som er lærer til Konstantin Hansen i Rom. Eggersberg er selv på dannelsesrejse, og hans første stop, større stop, det er i Paris. Og det får utrolig stor betydning for Eggersberg. Inden da maler han, ja, nogle gange en lille smule stereotyp, som man kan se her på ansigterne. Men da han kommer til Paris, får han uddannelse, undervisning af David, den store maler på det tidspunkt. Og det gør ham i stand til at male meget mere organisk og dynamisk. Og det gør ham i stand til Eggersberg at male værker som det her, klassiske værker i Rom. Men det, jeg bliver mest kendt for, det er faktisk nogle små værker, som han laver ude i naturen eller i kulturen. Jeg har også prøvet at være der, men der var temmelig lukket af. Da han kommer hjem med de her små værker, de bliver placeret i Eggersbergs stue på Charlottenborg, og eleverne ser det. Og de prøver at kopiere det. Prøv lige at se her engang. Det her, det er Eggersberg, der har malet et romersk skovmiljø, og det her er hans elev Rørby. Eller er det omvendt? Man kan godt komme i tvivl. Så på spørgsmålet om, hvorfor lige Rom? Jo, dels for at få den klassiske dannelse, men også fordi hans lærer havde været der. Se, det her var jo bare en lille detalje i et større hele. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. 